ในข้อที่7นะคะเขาให้ a invert มาว่ามันเท่ากับเท่านี้ส่วน b invert เท่ากับเท่านี้แล้วเขาก็บอกว่า a กับ b อ่ะเป็นจำนวนจริงนะที่มันไม่เท่ากับ0อ่าถ้า a transpose แล้วก็ invert อีกรอบมันเท่ามันคูณ b แล้วมันเท่ากับเท่านี้แล้วค่าเดนของ2 a บวก b มันเท่ากับเท่าไหร่ก่อนอื่นก็คือน้องต้องเข้าใจว่าเดทของ 2a บวก b มันไม่เท่ากับเดท 2a บวกเดท b เนาะเพราะว่าเดทมันไม่มีสมบัติการกระจายถ้ามันเป็นบวกแต่ถ้ามันเป็นคูณกันแล้วก็แยกได้เป็นเดทของ 2a คูณเดทของ 2b อันนี้แยกได้แต่กรณีนี้คือแยกไม่ได้น้องต้องไปหาว่า 2a บวก b มันเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เอามาคิดคราวนี้เราจะยังไม่รู้ใช่ปะว่าค่า a กับค่า b มันเท่ากับเท่าไหร่ค่า a กับค่า b ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่แต่เรารู้ว่า a กับ b นะถ้าเรามาทำกันตรงนี้มันจะได้เท่านี้ซึ่งเราจะแก้โดยที่เราเอาเราจะพยายามหาค่า a กับ b ก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ไงว่า a กับ b อ่ะมันคือเมทริกอะไรไปพยายามหาค่า a กับ b มาโดยที่ก็แทนเข้าไปอ่ะว่า a transpose แล้วก็ invert b มันเท่ากับเท่านี้ใช่ปะเราก็แทนตัวที่เรารู้แต่ a ก่อนที่เราจะเอาไป transpose ได้อ่ะเราต้องรู้ค่า a ถูกปะแต่ที่เรารู้มามันคือ a invert อ่ะเรารู้ a invert เราอยากหา A ก็หาได้โดยที่เราก็ invert ไปอีกหนึ่งรอบถ้า invert ไปอีกหนึ่งรอบใช่ปะมันก็จะต้องคูณด้วยหนึ่งส่วนถ้าเทียบเป็น A B C D อ่ะมันคือ A D ลบ B C ถูกปะ A D มันคูณกันแล้วได้ A ลบ B C มันคูณกันแล้วได้ศูนย์ก็คือเป็นลบศูนย์สลับที่ A กับ D กลายเป็น1 A ส่วนตัวที่ไม่สลับที่ก็คือ B กับ C เราจะคูณด้วยลบ1กลายเป็น0 2ก็ได้ A นะมันคือเมทริก1ส่วน a 0 2แล้วก็1ส่วน a transpose มันก็คือ1ส่วน a 2 0แล้วก็1คราวนี้ถ้าเราอยากหา a transpose แล้วก็ invert อีก1รอบมันก็จะเท่ากับอ่าอินเวอร์ของอันนี้เราก็1ส่วนด้วย a คูณ d ก็กลายเป็น1ส่วน a ใช่ปะลบ b คูณ c ก็กลายเป็น0คูณด้วย a กับ d สลับที่กันกลายเป็น1กับ1ส่วน a ส่วนตัวที่ไม่สลับที่เราจะคูณด้วยลบ1กลายเป็นลบ2 0ตัวนี้มันจะเป็น1ส่วน1ส่วน a ถูกปะก็ได้เป็นคิดออกมามันจะเท่ากับ a ซึ่งคูณเข้าไปมันก็จะได้เป็น a ลบ 2a 0แล้วก็1นี่คือ a transpose แล้วก็ invert อ่ะแล้วเรารู้ว่า a transpose invert คูณ b เท่ากับเท่านี้ใช่ปะแต่ว่าถ้าเราคูณ b invert เข้าไปก็นี้มันจะเป็น i ถูกปะมันก็จะเท่ากับ a transpose invert เท่ากับเมทริกอันนี้คูณกับ b invert เลยแต่ว่า b invert คูณข้างหลังเนาะจากตรงนี้ก็ทำให้ได้ว่า 
a transpose แล้ว invert มันเท่ากับ a ลบ 2a 0 1คูณกับ8ลบ2ลบ3 1คูณกับ b invert ซึ่ง b invert ก็เท่ากับเท่านี้ถูกไหมกลายเป็น1 0 b แล้วก็1เราก็คูณฝั่งขวาไปแถวที่1คูณหลักที่1ได้เป็น8ลบ 2b แถวที่1คูณหลักที่2คิดออกมาก็จะได้เป็นลบ2แถวที่1แถวที่2คูณหลักที่1คูณออกมาก็จะได้เป็นลบ3บวก b แถวที่2คูณหลักที่2ได้เป็น1คราวนี้จากแถวที่2หลักที่2อะ่ะอืมมันเท่ากันถูกปะน้องก็จะได้ว่า b มันเท่ากับ3เพราะว่าสูตรมันเท่ากับลบ3บวก b b ก็เลยเท่ากับ3ส่วนตรงเนี้ย a มันจะต้องเท่ากับ1ปะลบ 2, 2A อ่าเดี๋ยวนะเหมือนเมื่อกี้ตรงนี้พี่จะเขียนผิดนิดหนึ่งลบ 2A อืมเอแล้วตรงนี้ก็กลายเป็นลบ2อ๋อเมื่อกี้ที่พี่คิดอะค่ะพี่ลืมลืมส่วน a ตรงนี้ลืมส่วน a ตรงนี้อ่าตรงนี้มันจะกลายเป็นลบสองอย่างเดียวคราวนี้ตรงนี้เป็นลบสองอย่างเดียวตรงนี้ก็เป็นลบสองเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะได้เท่ากันละคราวนี้แปดลบสอง b เท่ากับ a แปดลบหกเท่ากับ a ก็ได้ว่า a เท่ากับสองอ่าได้ว่า a เท่ากับสองใช่ปะเราได้ a เท่ากับสอง b เท่ากับสามคราวนี้เราจะแทนเข้าไปในสิ่งที่เราไปหามาก็คือ a อ่ะจากเดิมที่เราหาก็คือมันเท่ากับหนึ่งส่วน a ศูนย์สองส่วน a แล้วก็หนึ่ง A ก็เลยเป็นเมทริกหนึ่งส่วนสองศูนย์หนึ่งแล้วก็หนึ่งส่วน B อ่ะมันจะเท่ากับ B เอาอินเวอร์ตอีกรอบถูกปะ B อินเวอร์ตอินเวอร์ตอีกรอบก็กลายเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งลบศูนย์ของลบ B b ก็เลยเป็น1แล้วก็เราได้ค่า b ออกมาว่ามันเป็น3ถูกปะจาก b เป็น3เราก็แทนค่า b เป็น3ที่เรารู้คูณกับ1ลบ3 0 1อยากรู้เดทของ 2a บวก b มันก็จะต้องเอาสองคูณเมทริกเอถูกปะกลายเป็นสองกลายเป็นหนึ่งสิหนึ่งศูนย์สองสองบวกกับหนึ่งศูนย์ลบสามหนึ่งก็จะได้เท่ากับสองศูนย์ลบหนึ่งสามอ่าซึ่งหาแล้วมันจะเท่ากับหกลบศูนย์ก็เท่ากับหกนั่นเองอ่าได้ว่าเดสสองเอบวกบีเท่ากับหกข้อนี้คือความจริงมันไม่ได้ซับซ้อนนะคะมันซับซ้อนตรงคิดเลขก็ระวังอย่าคิดเลขผิดอย่างเมื่อกี้พี่ก็แอบคิดเลขผิดเนาะเพลินลืมเอาเอไปหารอ่าก็ได้ตาม
ันนี้เราหาอินเวอร์ตของเมทริกซ์สองคูณสองหาไม่ยากเนาะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะอ่ะ